benvenuti a un altro appuntamento del nostro canale Krampus Box. In questa puntata parleremo di caffè. Molto piacevole. Sì, semplice, rapido, giocabile a qualsiasi ora del giorno. I creatori portoghesi Costa e Rola hanno tra l'altro in cantiere un altro gioco, Don Pierre. Ambientazione diversa, birra, monasteri, molto intrigante. Caffè si presenta da subito con delle pillole storiche interessanti. Nel 1710 il re Giovanni V decise di mandare in Brasile il suo generale Francisco de Melo con alcuni chicchi di caffè. Dal 1800 il Brasile è diventato uno dei più grandi produttori di caffè. La storia di questo gioco si concentra su questi eventi. Il giocatore sarà coinvolto nell'intero ciclo di produzione del caffè, fino alla sua vendita. Oltre a questo abbiamo poi sia la bellezza dei disegni, sia la meccanica di vendita in questi stupendi caffè della Belle Époque portoghese. Le caffetterie sulle carte sviluppo sono tutte tipiche caffetterie portoghesi, invece le carte azienda iniziali sono i vari paesi famosi per la loro produzione di caffè, come Brasile, Angola, Timor e Sao Tomé e Principe. Caffè è un gioco German che si può collocare tranquillamente nella categoria produzione risorse. Durante la partita scegli tra un numero limitato di carte, questo lo rende complesso perché dovresti poter cambiare la tua strategia. La scelta della carta sviluppo è comunque l'unico fattore di casualità nel gioco. E questo, se vogliamo, è uno degli aspetti un po' limitanti del gioco. Durante alcune partite mi è capitato di dover prendere delle carte che veramente non mi servivano e che hanno in parte compromesso la mia strategia. Parlando di modalità di gioco, gli ideatori hanno pensato anche ad alcune modalità alternative. Delle due modalità, una è il gioco base reso un po' più complesso a livello di regole. L'altra ha un nome ben preciso. Caffè Espresso Sì, in Caffè Espresso infatti abbiamo più caselle ognuna con delle caratteristiche particolari che ti permettono di fare punti a fine partita Oltre a questo ci sono delle piccole modifiche alle regole di base Tra cui il fatto di scegliere tra 4 carte e non 3 Tutto ciò ti dà più scelta e un attimino un po' più di respiro Parliamo dei pro e dei contro Sicuramente uno dei pro è il fascino degli anni 20 Si riesce a sentire in questo gioco l'odore delle caffetterie portoghesi. Piacevole da giocare anche in solitario grazie a una comoda tabella di valutazione del punteggio. Ottimo packaging, molto piccolo, compatto, ma ricco all'interno. Insomma, può sembrare un giochino, ma non lo è. Contro. Come primo contro c'è il ruolo del maestro del caffè, che sceglie sempre fra tre carte, ma sceglie per ultimo. Secondo contro, anche se un gioco piccolo e compatto, nel momento in cui giochi una partita tra tre e quattro giocatori, hai bisogno di molto spazio. Terzo contro, come ho detto prima, la scelta tra solo tre carte è un po' limitante. Però con l'espansione espresso si può scegliere una carta in più e questo dà molta più libertà ai giocatori. Anche questo gioco ci sentiamo di consigliarvelo, magari mentre bevete un caffè. Sì, appunto, e siccome chi comincia la partita è l'ultimo che ha bevuto un caffè, io mi bevo un caffè. E giochiamo allora.